，听我命令，准备大量火铳，越多越好。是。
，活着还有什么意义？每天看你和杨天纵不清不楚，还不如死了算了。你，朱铁桥，天纵哥，朱铁桥，你还是没有回头。回头？回头继续听你指挥吗？你为何要为虎作伥？你对得起你父亲的在天之灵吗？够了！用不着用大侠的口吻来教训我，我听着就恶心。你身为忠烈之后。却助纣为虐，朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我只是利用他们报仇，我寇才是你真正的仇人。不是，狗皇帝才是，还有你们这群保护他的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿，结果还不是被处死？到死，连个尸首都没有。杀皇上，愧为人子；以助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好，朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天纵哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵，我跟你拼了！啊僧也歹毒一回。
干什么？你不是想杀我吗？来吧。你不想要命了吗？你舍不得杀我。以前没有杀，现在也不会。我知道你喜欢我，你不会嫁给那个姓汪的。喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是。你喜欢我，这辈子是。下辈子也还是，我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。傻小子，你这是干什么？这仗下去能要你的命？爹，您这招真是厉害！干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千掌一万掌，我也愿意。你就是个疯子！是，我就是个疯子。会更多。现在是关键时刻，我们只有打得更狠，打得更猛，杨少侠他们才会有机会。
该到了。将军，你和汪元镇海盗在夏粮展开激战，海盗人数太多，马将军请求撤退。他们有多少人？一万余人。什么？一万余人？齐将军，马将军只有三千人，他是挡不住汪元镇的。挡不住也得打，不然的话，我们都会死在泰州城下。现在撤还来得及，不能撤。如果马天克的三千人被歼灭，我们又在这里损兵折将。就算倭寇拿不走我们的脑袋，也会被朝廷拿走的。朝廷怪罪下来，我奇迹光顶他。于将军，让马将军再坚持半日，再给我半日时间，我一定拿下泰州城。如果拿不下泰州，军法处置。我于大猷他娘的豁出去了。来人呐！在。告诉马将军，就算把三千人平光了。也要挡住汪元正班师，否则军法处置。是，这。谢谢于将军。好了，不用谢我。如果拿不下台州城，咱们两个人的脑袋都得搬家。众随听命。莫将帅，现在该轮到你了。下所有官兵，倭寇一万多人已经截住了我们的退路。如果再拿不下城池，我等将全死在城下。
。马将军呢？马将军已经战死，对我也没打算了。张开，走，徐将军。将军，你干什么？于将军在这指挥，我去攻城。将军不可，如果再不依古坐骑拿下城池，咱们就全都死在这里。走，撤，撤，撤，撤。兄弟，你没事吧？不要紧，我没事儿。姓杨的，你们的死期到了。哎，杨大强，我念你身怀绝技，我不杀你。只要你归顺本王，我一定和肥原大将军把你奉为座上宾，绝不加害。休想！哼，嘴还这么硬，你们应该看看自己现在的处境。死又何惧？生生死死，皆是尘世过客。向新师傅说得好，好你娘！我把你们都杀了！快！快！快！师傅，明军到了。杨兄弟，田总哥，田总哥。
江兄弟，天子哥，你醒醒啊！你醒醒啊！天子哥，杨兄弟。大将军，倭寇已到城外，四个大门俱被倭寇包围。我知道了，你下去吧。是，等等。传令下去，在每一个埋伏点燃起一个炊烟，争取让倭寇上钩。是。谋事在人，成事在天呐。将军，城里一个守军都没有，能跑的都跑了，只有少数百姓等死。全卫，在。带一小队人马进城，如有明军埋伏，立即撤退。是。小北，你那一队跟我走。是。大将军，城里镇的一个守军都没有了，明军全都跑光了。真的，一个明军都没有了吗？是。传令下去，天亮进城。杨少侠算准了，倭寇一进城，一定会分散开来。是啊，这样有机会，我们才能杀了他们。杨少侠，你说我们应该怎么打？我们两人一组，分头行动，但是千万不要打草惊蛇，以免他们聚在一起，让倭寇摸不到虚实，找不到我们。对，还有，你们记住，千万不要在一个地方和倭寇纠缠，这样，这偌大的一个县城，我就不相信。他们的大部队能聚在一块儿。哎，我，嗯，我要和大哥一组。好。那湘西师傅，你和若贤，不用，我跟若贤一组。师兄，我们就听杨大哥的安排。妹妹姐武功高，你跟他一组。不用，我自己单干。向心师傅，咱们走吧。你还是跟姑姑娘吧，若贤，你还是和铁桥一组，不然他会不高兴的。嗯，那你们大家要多注意安全。好。嗯、那你和向心师傅？你是想让我跟向心师傅照顾一下张小姐和朱公子，不要离他们太远。嗯，知道了。向心师傅，走。哎，小心。你们也小心。
着急，想去哪儿啊？怎么样？杀了几个？爸的，你杀几个？自己数啊！啊？哎，你识数吗？走了。
是谁？留活口！他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。走。嗯。哎哎哎！哎这些倭寇的尸体，给我抬进去。按照部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全师一击致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了失血，怀疑是假死。报，将军，倭寇在东边银库入网了。好。
。你就是戚继光？不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑，这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道，在你们大明朝，我可以随便的攻城略地，畅行无阻。那是因为，我中原有几千年的文化。我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。只要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光，你这是何苦呢？我以励志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。<笑>一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量，也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。将军说的对，这也就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵，共同抗倭，保家卫国，何罪之有？用戚将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的人，应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿，我封少侠把你们一个一个全都杀光。刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀，比我还呆！戚将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去。这位方大侠，快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了！这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼！哎呀，大哥，别跟他废话，看我一掌拍死他！今天我跟你们新账、旧账一起算，求之不得！你个小毛贼，有本事你下来呀、啊！你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子！找死！把他们都给我杀光！啊
当少侠的武功果然有独到之处。不知道九如法王能接得住在下几招呢？他呀，他连半剑他都接不了。法王，这剑法是用来克敌制胜的，不是用来吹的。哼哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风、心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害，若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。不如，人又逃不出我的手掌心，斗来斗去的，有什么意思啊？啊！放开我！哎！我都说了，你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别斗了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎！仙子，赶快发信号。
，本小姐就放你一马。大队人马汇合，走啊！大家都没事吧？没事，没事。杨大侠呢？在这儿呢。我，队长，没事吧？没事。快走，走，走！给我上！队长，队，呀，呀，站住！都给我听着，放下武器，一律免死。你们都投降吧，齐将军不杀俘虏。日本武士宁死不降！呀！死与不死，全在于心。师傅的意思是，让他们肉体死，不如让他们的心死。把尸体带走，掩埋。是。快！在下多谢二位将军。嗯，幸亏你们及时赶到。嗯，戚将军，您没事吧？我没事，这次是关门打狗。不过在城里还有些散落的倭寇，要尽快消灭。戚将军，这个你就多虑了。我和马将军一道，剩下的倭寇那就是瓮中之鳖。再过几个时辰，肯定是全部俘虏。多谢二位将军。啊。呃，这几位是、哦，于大人。嗯，今天要是没有这几位英雄，恐怕一百个戚继光都没了。哦，杨少侠，诸位英雄，我给你们介绍一下，这位是浙江总兵于大猷将军，这位是永嘉参将马天可将军。久仰两位将军大名，今日一见，在下三生有幸。这于大猷我知道。这个马什么的，我这徒弟，在下确实没什么名气。这位英雄不知道我，也再自然不过了。<笑>我戚继光不是也没什么名声吗？昨天几位英雄还不是把我当了逃兵？戚<笑>将军说笑了，在下要是连您都不认识，那岂不是有眼无珠？杨少侠，还不快把这几位英雄介绍给我们认识一下？都自我介绍一下。啊，我叫风大王五。大家都叫我老五，贫僧小心。在下哥问梅。于叔叔，哎，嘿嘿嘿，我就知道今天一定能见到你们二人的。嗯，哈哈哈哈哈哈哈！哎，呃，哎，七叔叔。七叔叔，我们一路追随您而来，这是干什么？快快请起
他是张京将军之女张若贤，在下朱铁桥，家父朱完，家父和张伯伯经常提起您，说您是抗倭大英雄，今日终于得见，原来是朱公子和张小姐，真是虎父无犬子啊！二位大人过世以后，我也曾派人到处查找，一直没有音讯，没想到今天，在这儿碰到了你们。刚才二位在战场上的勇猛，足以告慰二位大人的在天之灵。祝随正过，蓝浩元听令。诺将在，马上回去收拾下三件谱。是。吕统兵，诸位英雄，今天戚继光给你们接风洗尘，请。九如法王能接得住在下几招呢？他呀，他连半剑他都接不了。法王，这剑法是用来克敌制胜，不是用来吹的。哼哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风、心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害。若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。
。哎，美女，我们又见面啦！啊，稍后见面，看到。Hey, hey, hey.